Karibuni tena wapenzi wa tazamaji katika kipindi kingine cha maonyesho ya Nactivate na PPR hapa uwanja wa Sheikh Amriya Bed jijini Arusha naitwa Pascal Mayala karibuni maonyesho ya Nactivate hapa Amriya Bed Arusha leo yameingia siku yake ya pili kama kawaida yetu tunaanzia katika lile banda kuu baraza la taifa la elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi study Nactivate na tuna ofisi ya Nactivate atanitamulisha jina lake Asante kwa majina naitwa Kasiana Mwanyika ni afisa uhusiano katika baraza la taifa la elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi study. Leo tuko hapa ni siku ya pili ya maonyesho ambayo jana yalianza rasmi na kwa asilimia kubwa au kwa asilimia tisini ni kama maandalizi yote yameshakamilika na leo kama mnavyoona movement ni nyingi kuna wanafunzi mbalimbali mbali, wazee, wazazi, vijana ambao wanapita kwenye mabanda ya washiriki wa vyuo ambavyo kama mnavyojua vyuo vilivyo shiriki hapa ni takribani na hamsini. Kwa hiyo wanafunzi pamoja na wazazi wanapata fursa ya kupita na kupata elimu mbalimbali mbali, zinazohusiana na vyo hivi ya kati ambapo vinatoa mafunzo ya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi study. Asante sana. Yeah. Basi wapenzi wa tazamaji vipindi hivi kila siku mpaka ile juma tatu ijayo vitakuwa vinaanzia banda hili alafu tunawatembeza katika mabanda mbalimbali mbali. baada ya hapa labda kwa kumalizia malizia uh, watu wategemea nini kwenye siku zijazo hapa wageni wageni wanaokuja wakina nani nini ni mambo mazuri watu waje wajaye ah pamoja na elimu na ta, yani, elimu mbalimbali inayotolewa kutoka kwa hawa washiriki lakini pia kuna burudani ambazo zinaendelea mbalimbali lakini pia kuna watu ambao wamefanya vitu vya ujuzi kupitia zile ujuzi waliopata vioni wanaonyesha vitu vyao mbalimbali lakini pamoja na hivyo kuna wanafunzi ambao walishapita kwenye hivi vyuo na wao wapo hapa ambao wanaweza wakawapa motisha na kuwapa hamasa kwa kile ambacho wao wamekifanya na wanaweza kukiona kupitia kwenye haya mabanda kwa hiyo tunawakaribisha sana burudani ni nyingi pia tunapata elimu taarifa mbalimbali muhimu lakini pia vijana tunawakaribisha sana na waje waone vijana wenzao jinsi ambavyo wanatumia wana, wamepata wanatumia ujuzi walioupata na kuweza kuwasaidia kwa kuamua katika soko la ajira. Kwa hiyo tunakaribisha sana sio kitu cha kukosa. Ukizungumza kuhusu mafunzo ya ufundi study kwa Tanzania automatically unazungumza kuhusu VETA. Japo vyo vingi sasa hivi vinatoa kozi za ufundi study. Mbele yangu hapa na ofisa wa VETA atajitambulisha jina na kutuambia kwenye banda la VETA kwenye manushao ya Nactivate wametuletea nini wakazi wa Ruja na vitongoji vyake hata mwishi ya tatanga mkiamua kuja mje kuona nini hapa Sheikh Amriya Bed Asante naitwa Dora Tesha ni afisa uhusiano wa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi study VETA na VETA kwenye maonyesho haya ya ufundi na mafunzo ya ufundi study sisi ni wadau muhimu kwenye utoaji wa mafunzo ya ufundi study na tuko hapa Amri Abeid Karume Arusha kwa ajili ya kuwaelimisha wananchi kuhusu fursa zilizopo kwenye vyo vyetu nchini kote za kujipatia ujuzi. Kama tunavyofahamu serikali inafanya jitihada mbalimbali katika kuhakikisha Watanzania wajipatie ujuzi ili huo ujuzi waweze kuutumia kwenye kufanya kazi mbalimbali mbali, kujiajiri na kuchangia kwenye maendeleo ya viwanda na uchumi wa nchi. Kwenye banda letu mtu atakapofika kwenye viwanja vya Amri Abeid Karume kwanza akiingia tu atakutana na banda la organizer wetu ambao ni inactivate mbele kidogo atakuta banda la VETA ambapo ndani yake kama nilivyosema atapata taarifa za mafunzo tunayotoa lakini pia tuna mafunzo ambayo tunafanya kwa kushirikiana na viwanda tuko hapa pia kuwaelimisha wananchi kuhusu mfumo huo wa mafunzo ambao tunautumia ambao ni mfumo wa mafunzo ya wanagenzi ambapo mwanafunzi anasoma akiwa chuoni lakini wakati huo huo anakuwa yuko kiwandani kwa hiyo mafunzo ya aina hii tumeona ni mafunzo muhimu na kuwaelimisha wadau ambao tuna, wanaweza kujitokeza kushirikiana nao kwenye kutoa haya mafunzo ni mazuri sana katika kumwandaa kijana akawa na ujuzi stahiki na akawa na uzoefu wa mazingira ya kazi lakini pia tuna chuo chetu cha walimu wa ufundi study Morogoro ni chuo pekee kwa hapa Tanzania ambacho kinaandaa walimu wa ufundi study kwa hiyo pia kiko hapa kwa ajili ya ku, kuelezea kile ambacho wanafanya katika kuandaa walimu lakini tuna modo mbalimbali mbali za chuo ambacho kwenye chuo hichi 
ni kama tunavyoona vifaa wanafundishia kama hivi vipo hapa watu wajione kabisa kwamba mafunzo yanayotolewa kwenye vio vyetu hasa hichi chuo muhimu cha mafunzo ya ualimu wa ufundi study wale wanaokuja kupata haya mafunzo watakutana na vifaa kama hivi ambavyo ni latest technology vinasaidia walimu inasaidia kuandaa walimu kuhudumia au kutoa mafunzo kwenye mazingira ya sasa ambayo ni ya science na teknolojia teknolojia inakuwa na sisi tunajitahidi kutumia vifaa ambavyo ni vya teknolojia ya juu ili tusipishane na mahitaji ya soko huko yalivyo kwa sasa lakini ukitoka hapo tuna walimu walimu wenyewe sasa wanaandaliwa hapa MVTTC lakini walimu wenyewe ndio tunakutana nao kama hapa pamoja na kufundisha darasani pia wakikana vijana wao kama tunavyojua mafunzo ya ufundi study yalivyo na kufanya kwa, zaidi kwa vitendo huwa wanakuja na ubunifu mbalimbali mbali. tuna ubunifu ambao wa, 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 mwalimu na wanafunzi wake wamefanya hao wanatoka chuo cha Veta Dodoma ilisikika sana ya miwani ya kuzuia madereva kusinzia lakini na ubunifu nyingine ambazo walimu wetu wanafanya lakini tuna models kama hizi za kufundishia hii ni model ambayo imedizainiwa na mwalimu na wanafunzi wake ili iweze kurahisisha wale wanafunzi kujifunza mifumo mbalimbali ya umeme na hapa inawasaidia wanafunzi kujifunza kuhusu uzalishaji wa umeme kwa hiyo kuna modo kama hizi. Kwa hiyo mtu akija kwenye banda letu atapata ile ile uelewa wa kina kuhusu mafunzo ya ufundi study tunavyozungumzia kwamba akija kwenye chuo chetu atajifunza nini. Tuna mifumo kama hii pia inafundisha masuala ya umeme ambayo vinatumika kwenye vio vyetu na hapa ni chuo cha Veta Arusha. Kwa hiyo watu wakija watapata taarifa kuhusu mafunzo ya umeme yanayotolewa na Veta Arusha lakini zaidi kujionea circuit hizi zilizokuwa designed na wanafunzi wetu wanavyokuwa wanapata mafunzo. Tuna eneo pia muhimu la mafunzo ya ushonaji kama tunavyofahamu Veta tunajulikana kwa mafunzo ya ushonaji toka muda mrefu lakini tunaelezea namna mafunzo haya yanavyotolewa kuanzia hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho mwanafunzi anavyopokelewa kwetu tunam, tunamfundisha nini anaanza kwenye kuchora kila anachotaka kufanya mpaka designing mwalimu akiwa anamsimamia mpaka anaanza na product ndogo ndogo mpaka ana anaiva anafanya kitu kikubwa sehemu nyingine muhimu sana kwenye banda letu na kama mnavyojua tupo Arusha masuala ya utalii na nini Veta pia tunafundisha masuala ya hoteli na utalii katika kuandaa vijana ili waweze kufanya kazi kwenye sekta hiyo. Kwa hiyo tuna mwalimu wetu hapa atajitambulisha na ataelezea hivi tunavyoviona hapa ni nini hasa na vinahusianaje na mafunzo tunayotoa Veta. Kwa majina naitwa mwalimu McDonald Robert Chiamba ni mwalimu wa fani ya utalii pamoja na mapishi hoteli kwa ujumla. Katika fani yetu hapa sisi tunatokea Veta Moshi tuna display hapa ya vyakula katika pale Veta Moshi tunafundisha fani ya duo kwa maana ya wanagenzi ambayo ina trade nne housekeeping front office food and beverage services and sales pamoja na food production kwa maana ya upishi. Hiki hapa ni kitengo kimoja katika upande wa upishi. Hapa tume display pastries vitu vitambitamu kama unavyoona mikate mikate sweet banana bread brown bread sweet bread na pamoja na aina ndogo ndogo za katika hizi unavyoziona hapa ni sehemu moja wapo ya vitu ambavyo tunatengeneza kwa wanafunzi wetu wao wanatengeneza hivi vitu kama kwa ajili ya chakula kwa maana ya breakfast ndio kutumia au katumia kwa ajili ya lunch au hata kwa ajili ya jioni kama dessert pamoja na hayo wanafunzi wetu wanasoma katika hizo fani nne zote katika hoteli kwa miaka mitatu katika hiyo miaka mitatu anaweza kumaliza masomo akajiajili akafungua tabekali, akauza bidhaa zake kama hivi unavyoona au pia anaweza akaajiliwa katika hoteli mbalimbali au sehemu mbalimbali za utalii. Karibu sana Veta Moshi kwa ajili ya kupata mafunzo ya hoteli. Wapenzi wa tazamaji kama alivyosema huyo ofisa wa Veta kwamba wanatengeneza vitu vitamu vitamu na kuna mtu hapa anaonekana kama anakula. Kaka jina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Engineer Gerutu Bosinge. E, mimi ni mdau wa taasisi za elimu na ufundi lakini pia ni mdau wa miaka mingi kwenye masuala ya hoteli na ukaremu. Hiko unachokionja hapa. Kweli ni kitamu kama anavyosema majamaa anajidai dai tu kitamu lakini hamna kitu. Kwa kweli 
hiki nacho kionja natamani niongezo kama vingine vinne au vitano wana uwezo mkubwa sana wa kupika keki pamoja na vitu vitamu kama hivi kazi yao ni nzuri nimeipenda na naomba vijana wetu waje veta wajifunze lakini pia waweze kupata ajira wakiweza kutengeneza vitu vitamu kama hivi mtaani huko sisi tutaweza kuvinunua kwa gharama kubwa na tuweze kutengeneza mapato lakini pia tutakuwa tunatengeneza ajira kwa vijana wetu basi wapenzi wa tazamaji ngoja na mimi muite msaidizi wangu alafu e, naomba nipatie ili niwathibitishie watu kwamba hivi vitu ni vitamkole mama najidaidai eh watazamaji hii mnaiona ni keki na hata kwa kuigusa hivi ni keki laini sasa kwa vile mimi ndo mnaniamini Pasco Mayala ngoja nionje alafu niombe kama kweli ni tamu Napika wenyewe hii. Tunapika sisi wenyewe. Hizo Vita. Sisi wenyewe veta. Tunapika hizo keki. Hizo ndio kazi za mikono ambazo tunasema kila siku vijana waje wapate ujuzi ili waweze kujiajiri au kuajiliwa. Na umengo sasa na umengo wa viwanda. Watu watakao wajiajiri au kuajiliwa. Ukishapata ujuzi wako kama hivyo unavyoona keki sio kiwandani. Vijana wanapika wanafunzi wetu wanapika. Tumawafundisha jinsi ya kupika na wanajua. Wakazi wa Arusha na vitongoji vyake. Mosi hata manyara pale hata Tanga. Hata kama ujapanga kuja viwanja vya Cheka Mriabed kuhudhuria maonyesho ya Nactivate. Njo uwanja wa Cheka Mriabed ingia banda la Veta. Onja keki ya Veta. Yaani hapa mimi kaka basi siku tumeimaliza. Naitwa Rogers Amini Sabuni. E, publicity and Communication Officer katika chuo cha ualimu wa ufundi study Morogoro. Chuo ambacho kimepewa dhamana ya kuweza kuandaa walimu wa ufundi ambao wanakwenda kuhudumu katika vyo vyote vya ufundi vyo vyote vyote vya ufundi vinavyomilikiwa na VETA pamoja na vile vya binafsi kwa ujumla Chuko Morogoro lakini kinatoa program mbalimbali mbali za mafunzo yanayohusiana na ualimu wa ufundi ikiwa na program ya kwanza tunaita ni Certificate of Assistance Vocational Teacher tuna diploma ya ualimu wa ufundi tuna postgraduate ya ualimu wa ufundi lakini pia tuna kozi mpya tumewaletea kipindi hiki kozi mpya za ufundi na ualimu ambazo ni NTA level 4, 5 and 6 zi, katika kada ya civil engineer eh, automotive mechanical pamoja na na, na electrical engineering hizi ni kozi mpya ambazo tunategemea kuzianzisha mwezi wa tisa kwa ajili ya kuweza kuwa, kuwa, kuwasaidia walimu kuweza kupata maarifa yaliyo balance kwenye upande wa ualimu pamoja na ufundi wao. Karibuni Morogoro Vocational eh, Training College kwa ajili ya kujiunga na hii fursa pana ya kukuandaa kuweza kuwa mwalimu wa ufundi. Asante. Kwa kifupi wapenzi wa tazamaji hasa wakazi wa mikoa ya Arusha, Moshi hata Tanga. Tumeni fursa hii wiki mpaka siku ya Jumatatu kuja hapa uwanja wa Sheikh Ambriabed wale wenye watoto ambao wamesoma vyo vingine elimu nyingine wakajikuta hawana kazi jamani ukisoma chochote veta huhitaji tena kukosa kazi kwa sababu unaweza kujiajiri mwenyewe wakati wa maonyesho yale ya wiki iliyopita mlishuhudia timu cha kikuu wana degree zao chokuo wamekosa kazi wamekuja veta wanaendesha maisha kwa alichosoma veta kwa hiyo Hebu njooni muone veta wanaweza wakawasaidia nini hasa wale wazazi ambao mna watoto nyumbani wamemaliza shule mmewasomesha kwa gharama makubwa hicho walichosoma hakina kazi waleteni veta wapenzi wa tazamaji e, kwenye wale ambao mliangalia kile kipindi cha maonyesho ya ubunifu Dodoma kitaifa mliona mambo mazuri ambao mzumbe walialeta kumbe hawakuishia Dodoma hapa Arusha uwanja wa Shekambria Bed chuo kikuu mzumbe wako tena na wale warembo na waona kama walivyo kuna ofisa zinajitambulisha jina na kutuambia huku Arusha mmetuletea nini Asante sana kwa majina naitwa Rose Joseph ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano na masoko chuo kikuu mzumbe kama tulivyotambulishwa tunashiriki kwa mara ya kwanza kwenye maonyesho haya ya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi study kwa ajili ya nguvu kazi mahiri ikiwa ni kauli mbiu ya mwaka huu 
Na katika maonyesho ya chuo kikuu Mzumbe tumekuja kwa ajili ya kwanza kudahili wanafunzi wa programu za Asta Shahada na Asta Shahada. Lakini vile vile tunatoa elimu ya jumla kuhusiana na programu mbalimbali ambazo tunazotoa chuo kikuu Mzumbe, lakini bila kusahau kwamba chuo kikuu Mzumbe kinafanya pia utafiti, kwa hiyo tunaweza kutoa taarifa juu ya utafiti mbalimbali mbali ambazo tunazifanya, lakini programu za muda mfupi kwa maana mafunzo ya muda mfupi na vile vile programu za ngazi ya shahada za awali pamoja na shahada za umahiri. Kwa hiyo tunawasi wa kazi wa Arusha mfike kwenye banda letu chuo kikuu Mzumbe hapa Arusha muweze kujionea mengi na kujifunza mengi kama kaulimbi yetu inavyosema tujifunze kwa maendeleo ya watu. Basi jamani na kwa vile hawa mzumbe wametangaza vizuri sana na pipiara tangu kule Dodoma hapa nitarudi tena e, miongoni mwa mabanda yaliyoshiriki kwenye maonyesho haya hapa Arusha ni banda la mamlaka ya elimu Tanzania TEA Kwenye banda hili la mamlaka ya elimu Tanzania TEA amini usiamini TEA wameleta mpaka Masai mwenyewe sio kuadisiwa Masai mwenyewe na vitu vya Kimasai vyenyewe dada unaitwa nani Lydia Matias Lydia wewe ni Masai kabisa Ndiyo. Ndio nataka kumtazama hivi unaona kabisa kwamba jamani huyu ni ma... Hebu dada njoo kidogo Hebu tueleze kidogo kwanza TEA mko Arusha kwenye maonyesho Huyo Masai anafanya nini kwenye banda la Tea? Na amevaa mpaka kimasai kabisa na hata ukimuona, pezi mtazamaji, hii ni Masai yenyewe original. Hebu jitambulie tuambie. Asante sana mtangazaji. Uh, mamlaka elimu Tanzania ni kweli tuko Arusha kwenye viwanja hivi tukishiriki maonyesho ya uh, Nactivet kwa sababu kupitia mamlaka elimu Tanzania tunasimamia mfuko wa kuendeleza ujuzi Skills Development Fund. Huu ni mfuko ambao unatoa ruzuku kwa taasisi zinazotoa mafunzo ya elimu ya ufundi na ufundi study. Na mdogo wangu hapa uh, ni mmoja kati ya wanufaika wa mafunzo hayo kwa sababu sisi zile hiyo ruzuku tunatoa kwa taasisi zinazotoa hayo mafunzo. Kwa hiyo binti hapa amepata mafunzo ya sekta ya utalii mafunzo kuhusu utalii akajifunza utalii wa kitamaduni cultural tourism kupitia chuo cha maendeleo wananchi mtoambu FDC ambacho kiko hapa pa Arusha kwa hiyo tumekuja naye hapa kama mmoja wa wanufaika ambao wamepata hayo mafunzo ya kuendeleza ujuzi yeye alienda kujifunza namna kuongoza watalii Tunajua kwamba mtu wa mbu ni, ni, ni barabara ya, ya, ya watalii wanaenda ngorongoro na hifadhi nyingine na mkoa wa Arusha wenyewe umekaa kitalii. Kwa hiyo akamu kujifunza namna kudumia watalii, namna kutengeneza bidhaa ambazo zinaweza zikawavutia watalii wanapokuja mkoani Arusha. Kwa tumekuja naye hapa akiwa kama mnufaika wa hao mafunzo kwa sababu amesoma bure ilikuwa ni fedha ya serikali. Amenufaika, alisoma yeye kama yeye, lakini leo ukimuuliza anakwambia ana vijana hamsini nyuma yake. Ina maana kwamba amefanikiwa kujiajiri lakini pia kutengeneza ajira. Kwa hiyo lile lengo la serikali la kutengeneza la kutoa mafunzo ambayo yanawasaidia vijana kutengeneza ajira na kujiajiri kwake tunaweza tukasema kwamba limefanikiwa kwa asilimia moja. Na shukuru sana. E, wapenzi wa tazamaji huyu dada nitakuja kuongea naye sio leo. Dada nitakuja kuongea na wewe sio leo kati ya kesho na kesho kutwa lakini tuambie tu jina lako nani na hawa tia wamekusaidia nini. Kwa jina naitwa Tea Matias, nimetoka Mtwambu, nimesoma chuo cha FDC kutokana na kipindi cha Corona SD, SDF walitusaidia kutusomesha bure cha serikali. Pia nimenufaika sana na kazi niliyofanya. Sina wageni direct wanaokuja kwangu. Nina wageni ambao nauzia vitu kutoka ndani na kutoka nje. Na nimenufaika sana na kikundi changu cha watu hamsini. Wanawake 30 na wanaume 20 toto wa kike wewe umeshaolewa hapana sasa ah, nyetea hebu sogea hapa <laughs> nyetea mnaanza kuwajengea uwezo wa toto wa kike namna hii wana uwezo na kikundi cha watu 50 wewe atakuja kuolewa kweli so mtatuharibia mabinti wetu nyi dada utakuja kuolewa kweli wewe ndio kabisa na utakuwa mke mwema kabisa sasa hii vitu natengenezaje sitakuwa sasa unaona kwamba mwanaume wa nini tena wakati kila kitu naweza kujitegemea hapana Tazo kuolewa lila nitaweka maisha yangu vizuri kwa sababu nalingana na maisha niliyotoka mazingira familia Asante sana. Jamani hawa tia wanafanya kazi nzuri. Baadhi ya watoto wetu wa kike wanapata maisha magumu kwenye ndoa kwa sababu wale ambao wanaingia kwenye ndoa kama sababu ya kuwafanya waishi. 
sasa watoto wa kike kama hawa wakijengiwa uwezo wa kujitegemea wakawa wanaendesha maisha yao vizuri hata akija mtu anataka kuwaoa aje kuwaoa kwa sababu wanawapenda sio aje kuwaoa kwa sababu watawalisha na kuwatunza sasa mtoto kama huyu anakuambia nitaolewa na nitaingia vizuri kwenye ndoa kwa sababu ninajitegemea si mtegemei mwanaume watoto wetu wa kike wajengiwe uwezo wasiingie kwenye ndoa ili waweze kuishi waingie kwenye ndoa kwa sababu wanapendwa tia mnafanya kazi nzuri sana asante sana watazamaji niko hapa katika diocese ya Central Tanganyika Mvumi Institute of Health Sciences na hiyo diocese ya Central Tanganyika pia wale ambao mnajua leo pale Mvumi kuna tukio kubwa la, la kumwaga yule mtanzania mtoto wa mzee wa Mvumi ele mutus hapo Mvumi lakini wako hapa uwanjani na kuna ofisa wa Mvumi atajitambulisha na kuitambulisha hii Mvumi watuambia hapa ndani wametuletea nini kwa majina naitwa Mr. Salum P. Salum ni mkufunzi katika taasisi ya Mvumi Institute of Health Sciences taasisi yetu hii inahusika na utoaji wa elimu katika ngazi ya diploma kwa kozi saba. Kozi ya kwanza ni pharmaceutical sciences, kozi ya pili ni clinical medicine, kozi ya tatu ni nursing and midwifery, kozi ya nne ni optometry, kozi ya tano ni ordinary diploma in biomedical engineering, kozi ya sita ni information technology ambayo ni IT na kozi ya saba medical laboratory. Fursa tulizoleta kwenye maonyesho haya ya Arusha ambayo yalianza tarehe 16 mpaka tarehe 22. Tumeleta vitu tofauti tofauti ambavyo ni tunatoa huduma za macho, tunatoa elimu ya afya, pia tunatoa huduma ya kupima kisukari na tumeleta vitu tofauti tofauti ambavyo wanafunzi wameviandaa kwa ajili ya maonyesho haya. Vitu vilivyoletwa ni mfano wa PSA machine ambayo ni kifaa kinachotumika kusalisha oxygen, kuna backup generator ambao umeme katika inajiwasha yenyewe kwa ajili ya backup na huduma ya macho kama inavyoonekana kwenye maonyesho haya. Fursa ya kozi tunazozitoa Mvumi Institute of Health Sciences tukianza na kozi ya pharmaceutical sciences. Tunamwandaa mtoto kuwa ni mtaalamu wa madawa mzuri kwa ajili ya mustakabali wake wa maisha ya baadaye na, na taifa. Kozi nyingine ni nursing and midwifery. Tuna mfumo wa elimu ya vitendo kwa wanafunzi kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa tatu. Mfumo huo utamsaidia mwanafunzi awe imara kwenye kutoa delivery ya service katika hiyo nursing and midwifery. Hivyo hivyo clinical medicine tuna mfumo wa vitendo ambao utasaidia wanafunzi kuweza kupata elimu bora ya kutoa um, delivery ya service katika vitendo. Vivyo hivyo kozi zingine zote zinaenda katika mfumo huo huo. Basi wapenzi wa tazamaji e, kwa kipindi hiki cha hapa mvumi Institute of Health Sciences tunafikia mwisho wa kipindi hiki kwa siku hii ya leo ikiwa sasa ndio kwanza maonyesho yameingia siku yake ya pili kwa wale ambao mnataka kutangaza na sisi tupigie kupitia 0754270403 na kwa niaba ya msaidizi wangu Neri cameraman producer na editor Emmanuel Mwingira naitwa Pascal Mayala nikiwaambia msikose kuangalia TV hii hapo kesho muda na wakati kama huu huku nikimaliza kwa kuendelea kutoa pole kwa mzee wetu mzee John Samuel Melechela kwa msiba wa kijana wetu Lemutus ambaye ni memba mwenzangu wa kule Jamii Forum na imebidi ni wewe hapa kikazi vinginevyo ningekuwa na nyinyi leo pale mvumi asanteni <tos>